we have to prove that sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 is equals to 1 upon sec theta minus tan theta. So, when you trigonometry, ke proving questions you have to solve that part which you have to see that is more complicated. So, you have to right hand side ko and left hand side. Ko. तो आपको देखने में लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो इसको सॉल्व करके आरएचएस बनाना इजी रहेगा ओके तो इस वजह से मैं शुरुआत करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है sin थीटा minus cos थीटा 1 एंड इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है sin थीटा plus cos थीटा 1 ओके अब मुझे इसको सॉल्व करते हुए बनाना है 1 upon sec theta minus tan theta तो जिस आइडेंटिटी का मैं यहां पर यूज करने वाला हूं वो है 1 plus tan square theta is equals to sec square theta 1 plus tan square theta is equals to sec square theta ये आइडेंटिटी मैं यूज करूंगा अगर आपको ये लर्न नहीं है तो प्लीज इसको मेमोराइज कर लें 1 plus tan square theta is equals to sec square theta अब मैं इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के टर्म्स को tan और sec में चेंज करना चाहूंगा और इसके लिए मैं इन सभी को डिवाइड कर देता हूं cos से डिवाइड कर देता हूं ओके आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि cos से डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ है अगर आप cos से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को तो डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को भी cos से क्योंकि अगर आप किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें सेम वैल्यू से तो ऐसा करने से ओवरऑल फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है मतलब जो आपकी ये फ्रैक्शन पहले थी वही वैल्यू अभी भी रहेगी अब देखते हैं फायदा क्या हुआ cos से डिवाइड करने से sin upon cos i hope malum hoga ye tan theta hota hai and cos upon cos 1 ban jayega 1 upon cos sec theta hota hai divided by uh, sin upon cos ye bhi tan theta hai then plus cos upon cos 1 ho jayega and minus 1 upon cos sec ho jayega i hope ye clear hai yaad rakhein sin upon cos tan hota hai and 1 upon cos sec hota hai okay itna clear hai <coughs> to chaliye aage badhte hain इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा आपको मैंने फर्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड किया था देन मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो इसके आगे मैं इस न्यूमरेटर को कॉपी कर लेता हूं tan थीटा 1 plus sec थीटा एंड डिनोमिनेटर को कॉपी कर लेता हूं tan थीटा अब मैं इस minus sec थीटा को कॉपी करूंगा और इस 1 को मैं चेंज करने वाला हूं इस 1 की जगह मैं लिखने वाला हूं sec square theta minus tan square theta हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैंने 1 को sec square theta minus tan square theta से कैसे रिप्लेस किया है तो प्लीज सी आई हैड टू यूज दिस आइडेंटिटी ओके एंड इन दिस आइडेंटिटी इफ आई सेंड tan square theta टू द राइट साइड यू नो आई विल गेट sec square theta minus tan square theta सो so, मैं 1 को रिप्लेस कर सकता हूं sec square theta minus tan square theta से आ, देख लें आप ओके okay, तो अब मुझे ऊपर न्यूमरेटर में मिल रहा है tan theta minus 1 plus sec theta एंड डिनोमिनेटर में आप देखें वी हैव tan theta minus sec theta एंड uh, ये जो sec square theta minus tan square theta है अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो आपको मिलेगा sec theta minus tan theta एंड sec theta plus tan theta आई होप आप जानते होंगे a square minus b square आइडेंटिटी को उसी से मैंने आ, ये किया है sec theta minus tan theta and sec theta plus tan theta आई होप ये भी क्लियर है if you have any confusion you can write in the comment section ये आइडेंटिटी अगर a square minus b square ना क्लियर हो तो पूछिए 1 plus tan square theta sec square theta क्लियर ना हो तो पूछिए या उसको मेमोराइज कर लीजिए ओके okay, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में यहां मैं पहले न्यूमरेटर को कॉपी करूंगा tan theta minus 1 plus sec theta and the denominator में आप देखें tan minus sec यहां भी है tan minus sec यहां भी है and tan minus sec यहां है नहीं लेकिन बन सकता है कैसे बनेगा आप देखें ये तो है tan minus sec और यहां पर क्या है है तो वही लेकिन sign change है यहां plus tan है और यहां minus tan है यहां minus sec है और यहां plus sec है okay sign बस change हो जाए तो ये दोनों same हो जाएंगे फिर हम इन्हें common ले सकते हैं तो इसके लिए एक idea है आप tan theta minus sec theta को तो यहीं छोड़ दें आप क्या करो इस ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट के बाहर दोनों से माइनस मल्टीप्लाई कर दो अगर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ओवरऑल आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है ओके 
तो दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा ये है कि ये बन जाएगा टेन माइनस सेक और फिर कॉमन मिल जाएगा आपको तो अगर मैं इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा माइनस फिर उस ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं तो माइनस टेन थीटा विल बिकम प्लस टेन थीटा एंड प्लस सेक थीटा विल बिकम माइनस सेक थीटा दूसरे ब्रैकेट में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं वो जैसा है वैसे ही लिखा रहने देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा एंड अब अभी आप डिनोमिनेटर देखो तो आपको टेन थीटा माइनस सेक थीटा यहाँ भी दिखेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा यहाँ भी दिखेगा तो tan थीटा माइनस सेक थीटा tan थीटा माइनस सेक थीटा जो दोनों जगह है वो कॉमन होता है तो आप tan थीटा माइनस सेक थीटा को कॉमन ले लो tan थीटा माइनस सेक थीटा हो गया कॉमन अब बचेगा क्या अगर आपने यहाँ से tan थीटा माइनस सेक थीटा निकाल लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा है कुछ नहीं का मतलब यहाँ वन बचा हुआ है वन बचा हुआ है और यहाँ क्या बचेगा आपने tan थीटा माइनस सेक थीटा को कॉमन निकाल लिया तो ये माइनस बचेगा ओके दिस माइनस विल बी लेफ्ट और माइनस के बाद ये पूरी वैल्यू बचेगी तो अगर इस माइनस को आप इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा माइनस सेक थीटा एंड माइनस टेन थीटा ओके आई होप ये क्लियर है चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में धीमे धीमे समझिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझते रहेंगे तो ये ईजी बन जाएगा और अभी हम सोल्यूशन के बहुत करीब आ चुके हैं आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर थी इस क्वेश्चन को समझने के बाद इसका रिविजन कर लीजिएगा खुद से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा अभी आप देखो इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है एंड इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये भी सेम है लेकिन साइन का फ़र्क है यहाँ भी टेन है लेकिन प्लस यहाँ माइनस में है यहाँ माइनस वन है तो यहाँ प्लस वन है यहाँ प्लस सेक है तो यहाँ माइनस सेक है तो हैं तो सेम लेकिन फ़र्क है साइन का तो साइन के फ़र्क को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के बाहर माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर ब्रैकेट के बाहर या फिर नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दिखा देता हूँ तो चलो नीचे ही कर देता हूँ मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को मैं यूँ ही छोड़ देता हूँ tan माइनस वन प्लस सेक थीटा एंड डिनोमिनेटर में चलता हूँ मैं tan थीटा माइनस सेक थीटा लिखा है मैंने अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर तो जो ब्रैकेट के बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा वो माइनस यहाँ पर आ जाएगा एंड ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई करूँगा माइनस से तो ये माइनस ये जो प्लस वन है ये बन जाएगा माइनस वन सेक थीटा हो जाएगा प्लस सेक थीटा एंड टेन थीटा हो जाएगा प्लस टेन थीटा अभी आप देखो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का कुछ पार्ट कैंसिल हो रहा है ये और ये एक्जैक्टली exactly सेम हो गया टेन यहाँ भी है टेन यहाँ भी है माइनस वन यहाँ है माइनस वन यहाँ है सेक यहाँ है सेक यहाँ तो कैंसिल हो गया और जब यहाँ कैंसिल होने के बाद कुछ नहीं बचा है तो याद रखिए वन इज स्टिल लेफ्ट यहाँ वन बचा हुआ है तो अभी आपके पास है वन अपॉन माइनस इस माइनस से आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो ये जो माइनस है तो जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस को मल्टीप्लाई करेगा तो हमें माइनस थीटा मिलेगा एंड ये माइनस जब माइनस थीटा को मल्टीप्लाई करेगा तो हमें प्लस सेक थीटा मिलेगा ओके आप देखें यही आर एच एस है यही राइट हैंड साइड है तो हमें यही चाहिए था प्रूफ करने के बाद आई होप एवरीथिंग इज क्लियर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू